ஒன் லேக் அ மந்த் நான் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு நடிகையாக அது எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து அப்பா சூதாட்டத்தில் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போது இட் வாஸ் அ பேங்க் ஆன் த ஃபேஸ் நீங்கள் நினைக்காத நேரத்தில் நீங்கள் நினைக்காத நபர்கிட்ட இருந்து நினைக்காத ஒரு முதுகில் குத்து நெஞ்சில் குத்து நடக்கும் நம்ம இப்படி திரும்புறதுக்குள்ளே அவங்க அந்த பக்கம் வந்து என்னத்து பெருசாக கிழிச்சிட்டா இவ அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம பழக ஆரம்பிக்கணும் ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு போய் அந்த வாடகை வீட்டை சொந்த வீடாக வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்ததுக்கு காரணம் எங்களுடைய தோல்விகள் மட்டும்தான் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீலிமா இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் நீலிமாவை ஒரு ஆக்டராக அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி நான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஐ எம் அ கோல்டன் டக் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி பெட்ரியல்ஸ் ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதும் தெரியல ஸோ நான் வந்து முதல்ல இந்த கோல்டன் டக்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எதுக்காக நான் ஒரு கோல்டன் டக் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பெற்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு கோல்டன் டக்காக தெரிஞ்சுருக்கேன் அது எனக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நீலிமா தேவன் மகனில் அவங்களுடைய கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க வாவ் நீலிமா அப்படின்லாம் நினச்சிட்ருப்பீங்க பட் அந்த வாவ் நீலிமா வந்து குடும்ப சூழ்நிலைகளுக்காக தான் நடிக்க ஆரம்பித்தா அப்படிங்கிறது அவளுக்கு தெரியும் பொழுது அவளுக்கு வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை தான் பண்ணுறோம் நம்ம குடும்பத்தை வந்து நம்ம சுமக்கிறோம் தம்பியை படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஐ ஆம் த பிரெட் வினர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்டில் வந்து அப்பாவுடைய மருமுகம் பார்க்கும்போது இந்த அப்பா தான் அந்த அப்பாவா அப்படின்னு ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ஏன்னா அவர் தவறான அப்பா கிடையாது நான் இதை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஹீ இஸ் அ சூப்பர் ஹீரோ டு மீ அட் த சேம் டைம் ஹீ இஸ் த பெஸ்ட் வில்லன் ஆஃப் மை லைஃப் இது ரெண்டுமே வந்து ஒருத்தரால் நடந்தது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இன்னைக்கு எனக்கு இந்த தருணத்தில் ஒரு முப்பத்தேழு வயசில் அதை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு வா வாட் அ ஃபாதர் ஐ ஹேட் இல்லை அப்படின்னு ஏன்னா அவருக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருந்தது அடிக்ஷனுங்கிறது எல்லார் லைஃப்லேயுமே இருக்கும் ஆனால் அது எந்த அளவில் இருக்குங்கிறத நம்ம தான் பார்க்கணும் அது மற்றவங்களை பாதிக்குது அப்படிங்கும்போது அதை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியணும் அது எங்கள் அப்பாவுக்கு பாவம் தெரியாமலே போயிடுச்சு அவர் தவறுற வரைக்குமே அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் உணர்ந்தோம் ஓகே இட் இஸ் நாட் ஹிஸ் மிஸ்டேக் அது அவருடைய அடிக்ஷன் வந்து அவரை சாப்பிட்ருச்சு அதனால தான் அவர் அப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பட் அந்த அடிக்ஷனில் எங்களுக்கு நடந்த விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம்பிளிங் சூதார்த்தம் வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடிக்ஷனாக இருந்தது ஸோ ஒரு பொண்ணு ஒரு குழந்த அவளை நடிக்க வைக்கிறோம் நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறோம் இது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு கட்டத்தில் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீலலாம் வந்து ஒன் லேக் அ மந்த் நான் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு நடிகையாக அது எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து அப்பா சூதாட்டத்தில் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போது இட் வாஸ் அ பேங்க் ஆன் த ஃபேஸ் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் யோர் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் எதனால் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் தளர்ந்து போய் ஐயோ அப்பா இப்படி பண்ணிட்டாங்களே எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் தம்பியை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்காம ஐ டுக் அப் கரேஜ் அது எங்கள் அப்பா கொடுத்தது ஸோ அவர் கொடுத்த அந்த தைரியத்தையே வச்சு நீங்கள் தானே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க தைரியமாக இருக்கணும்னு நான் இனிமேல் தைரியமாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் அந்த இடத்துல நான் எடுத்தேன் அது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் நான் பார்த்தது அதே மாதிரி துரோகங்கள் நான் துரோகத்தை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் எதனாலன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தான் நம்மளை ஏமாத்துவாங்க நம்ம முதுகில் குத்துவாங்க உடனே பண்ணிட மாட்டாங்க அதுக்கு சில வருஷங்கள் எடுத்துப்பாங்க அது மேபி ஜெலசினால் இருக்கலாம் அது மேபி அவங்க அந்த இடத்துக்கு வரல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால இருக்கலாம் நம்ம பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு இருப்பாங்க வா நிலிமா யூஆர் லைக் அமேசிங் நீ உன் வீட்டை பார்த்துக்கிற உன்னுடைய பிஸ்னஸை பார்த்துக்கிற உன்னுடைய ஃபேமிலி பார்த்துக்கிற எப்படி உன்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது யூஆர் அன் அமேசிங் மதர் அப்படின்னு நம்ம முகத்துக்கு எதிரில் சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன நினைப்போம் வா ஆமாம் இல்லை நான் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா ரொம்ப அழகாக ஒரு மதர் ஜாப் நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஐ எம் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஐ எம் அ ப்ரொடியூசர் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாதது ஐ ஹாவ் அ பியூட்டி சலூன் நேச்சுரல் சிக்னேச்சர் அட் ஆர்கே சாலை ஸோ ஐ எம் அ ஃபுல் ஃப்ளஷ்ட் ஆண்டர்பிரனர் ஆல்சோ அலாங் வித் த ஆக்டர் இன் மீ கர
நீங்கள் நினைக்காத நேரத்தில் நீங்கள் நினைக்காத நபர்கிட்ட இருந்து நினைக்காத ஒரு முதுகில் குத்து நெஞ்சில் குத்து நடக்கும் பட் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட் வித் கிரேஸ் அது எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நான் என் லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது அக்செப்டன்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆமாம் நான் அடிப்பட்டிருக்கேன் ஆமாம் நான் நடுத்தருவில் தான் இருக்கேன் ஆமாம் இன்றைக்கி என்கிட்ட பணம் இல்லை அதை நம்ம எப்போ ஏற்றுக்கிறோமோ அப்போ நமக்குள்ளேருந்து வேறு ஒரு விஷயம் வெளியில் வரும் ஸோ வாட் நம்ம இதை பண்ணலாமே ஸோ வாட் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு அப்படி நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் தான் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நடு ரோடுன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து எல்லாமே போச்சு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தில் மறுபடியும் எங்கள் லைஃப்பை நாங்கள் பிக்கப் பண்ணி எடுத்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு வளர்ச்சியை பார்த்து நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் இருந்தாலும் நான் இங்கே மறுபடியும் பதிவு பண்ணுறேன் ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு போய் அந்த வாடகை வீட்டை சொந்த வீடாக வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்ததுக்கு காரணம் எங்களுடைய தோல்விகள் மட்டும்தான் ஸோ ஃபெயிலியோர் அண்ட் பெட்ரியல்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அது இருக்கும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதிலிருந்து எப்படி வெளியில் வரோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் நிலிமாவா அதை பார்த்து இன்னைக்கு வெளியில் வந்திருக்கேன் நேத்துக்கு நான் ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது எங்கள் அப்பாவை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு தருணம் இருந்தது அப்போ நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒருவேளை அப்பா இருந்திருந்தாருன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் ஏன்னா எங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து உண்மையிலேயே விஸ்வரூப வளர்ச்சி அப்பா தம்பிக்கு மட்டும்தான் பெட்டு எனக்கும் அம்மாவுக்கும் தர அது போய் இன்றைக்கி எந்த வீட்டில் நம்ம தூங்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அடுத்த பிஸ்னஸ் நம்ம எந்த ஏரியாவில் ஆரம்பிக்கலாங்கிற சாய்ஸஸ் நமக்கு நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்குங்கும் போது ஐ தாட் இன்றைக்கி அப்பா இருந்திருந்தால் ஹி உட் ஹவ் ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி ஒன்று ரெண்டாவது நான் எங்கள் அப்பாவை இன்னும் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற நீலிமாவால் ஸோ டேடி தேங்க் யூ ஸோ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ ஆர் மை சூப்பர் ஹீரோ அண்ட் யூ ஆர் மை பெஸ்ட் வில்லன் ஐ ஹேட் ஃபேஸ் டில் டேட் தேங்க் யூ இசை ஃபார் பீயிங் அண்ட் அமேசிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் யூர் மை ஸ்பைன் லவ் யூ கைஸ் தேங்க் யூ ஜோ ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில்